Application Review Business Review Investment Lifestyle Social Politic Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesia. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya bersama Pak Alfa lagi ya. Nah, ini kita uh, pakai Zoom nih ya. Hmm. Oke, Pak Alfa, ini tak terasa kita masuk ke apa ya angkatan ke-10 lah kita sebut ya. Kita sudah 10 bulan ini eh, tak terasa bekerja sama dengan Monex ya. Monex ini adalah hmm, salah satu broker lokal yang terbaik lah di Indonesia berlisensi Bapepti ya. Eh, di awalnya ketika kita eh, mengintroduce ini salah satunya untuk sebagai apa ya counter terhadap robot-robot trading abal-abal gitu ya. Karena gara-gara robot trading abal-abal itu seperti Net89, DNA Pro, ATG, Fahrenheit, dan lain-lain, itu yang saya dengar orang-orang yang sebelumnya benar-benar trading di Forex, ini tolong saya dikoreksi ya kalau saya salah ya, jadi tidak berminat lagi uh, trading di Forex. Karena ini ada robot-robot yang menjanjikan keuntungan 1-2% per hari gitu ya. Sehingga sepi katanya ya. Ya tetap sih ada gitu ya. Um, tapi ujung-ujungnya banyak yang ketipu gitu. Nah, oleh karena itu uh, kita kira-kira 10 bulan yang lalu ya pernah berwacana. Ini sebenarnya ada yang namanya expert advisor ya. Yang oleh mereka disebutnya robot trading gitu ya. Yang benar gitu. Dan itu mah setiap orang... Kalau punya pengalaman seperti Pak Alfa bisa itu bikin uh, expert advisor gitu. Nah, di sini uh, saya melihat ya setelah kita uh, jalan 10 bulan ya, uh, ya sambutannya uh, cukup baik ya. Walaupun uh, tetap aja ada orang yang berpikir ya, apakah ini nada penipuan gitu ya? Apakah ini ponsi baru gitu kan? Dan kan enggak gitu ya? Nah, nanti uh, di seminar juga kita akan jelaskan. Tapi sebelum itu, ini ada yang menarik nih. Yang menarik yang saya lihat adalah, kita kan sudah selesai nih ya, uh, pemilu. Di situ kan pilpres dan pilek bersamaan. Yang saya baca di berita, itu banyak misalnya para uh, caleg lah kita bilang, yang setelah perhitungan suara ternyata dia nggak masuk DPR atau nggak masuk DPRD kan ada yang mencalonkan diri ke DPR dan ke DPRD kemudian dia marah kalau sebelumnya dia sudah sumbang ke suatu desa atau ke suatu kota gitu ya dia bangun jaringan apa saluran air minum atau dia perbaiki jalanan tapi gara-gara dia kalah katanya itu dirusak katanya jalanannya karena dia menganggap ini penduduknya udah dibantu oh. gitu ya tapi nggak memenangkan dia gitu oh. nah, ada yang sampai uh, apa ya stres gitu yang nggak mau makan nggak mau tidur karena uangnya sudah hilang banyak tapi nggak masuk gitu ya nah ini kasihan juga ya kasihan juga nah kalau saya lihat-lihat nih tolong dikoreksi ya Pak Alfa ya kita kan selama 10 bulan ini ya eh, apa ya profitnya kan lumayan ya memang betul yang namanya trading mau itu trading saham trading forex trading crypto suatu mekanisme apapun dilarang menjanjikan keuntungan benar nggak pak iya sudah pasti pak karena kan ya, tidak betul, market kan dinamis pak nah karena market dinamis satu kedua broker manapun Uh, nggak boleh gitu misalnya oh ya trading di kita pokoknya pasti menang nggak ada kalau orangnya nggak pengalaman main trading ya pasti jebol gitu kan uh, intinya trading uh, apapun khususnya forex tidak boleh menjanjikan keuntungan malah yang ada diwanti-wanti hati-hati ini trading punya resiko resiko untung atau resiko rugi gitu kan 
Nah, tapi dengan kita sudah jalan 10 bulan, kalau saya lihat, wah, ini di luar dugaan gitu ya. Tapi sekali lagi kita nggak mau janji bahwa yang kita dapatkan selama 10 bulan terakhir ini akan sama di eh, tahun ini juga lah. Kan kita jalan. Nah, tapi dari pengalaman yang yang terutama dari saya ya yang ikut juga di EA-nya Bebek Cerdas Emba Alfa, itu luar biasa loh. yang kita ya saya pakai nama istri ya saya masukin itu dia sudah jalan ya hampir 10 bulan gitu ya keuntungannya bisa di atas 100 persen gitu ya jadi kira-kira per bulan ya sekitar 10 walaupun kita nggak janji ya itu pasti 10 persen atau 100 persen dalam waktu 10 bulan. ini kebetulan lagi bagus ya karena kita di setiap seminar kan kita nggak pernah janjikan keuntungan gitu ya. Tapi surprisingly yang mengejutkannya itu ada yang 100%. Bahkan di seminar kita yang lalu kita pernah ungkapkan pernah satu hari itu 10% ya. Tapi cuma kali itu yeah. aja gitu ya, enggak setiap hari. Nah, oke, okay, kita balik lagi nih ya kepada yang tadi saya soal nah, caleg yang kalah gitu ya. Mereka kan sudah korin uang banyak ya. Saya lagi mikir gitu ya. Ini kalau caleg-caleg yang kalah-kalah-kalah itu gitu ya, yang sudah keluarkan uang banyak, kalau dia tahu kita punya <laughs> mekanisme, jangan-jangan ngikut loh. Bagaimana menurut nih? Karena saya banyak teman-teman gitu ya, yang ngikut gitu ya, kalah gitu. Nah, menurut Pak Alfa gimana Pak? <laughs> iya, bisa dipertimbangkan untuk 2029 Pak. Satu tahun 20% aja kan. 2029 kan udah 100 persen, Pak. Oh, maksudnya Pak Alfa uh, mengecilkan ya, mengecilkan uh, return atau apa imbal hasil expert advisor-nya Pak Alfa yang Pak Alfa yeah. yang 20 persen saja setahun, gitu kan? Padahal yeah, itu kan yeah. mengecilkan performance, padahal performance-nya kan lebih dari 20 persen. Ya. Oke okay lah, kita bilang 20 persen. Lima tahun yeah. lagi, berarti kan dia profitnya 100 persen ya? Gitu kan maksudnya? Yeah. Padahal kan yang yeah. sekarang aja, yang 10 bulan aja sudah ada yang dapat 100%. Walaupun kita yeah. tidak janji uh, dalam 10 bulan lagi itu akan 100% lagi. Enggak. Tapi yang Pak Alfa bilang benar tuh ya. Kalau setiap tahun 20% aja nggak usah besar-besar. Itu kembali modal <laughs> tuh. Ya kan? Apa yang dia bilang di tahun 2024, dia bisa kembali lagi lima tahun ke depan dengan asumsi kita kecil-kecilin <laughs> profitnya padahal bisa lebih yeah. lah dari 20%. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu betul loh. Jadi saya lagi kepikir ya, misalnya nih ini misalnya ya, dia masuk uh, DPRD. Sudah keluarin modal 1 miliar misalnya. Eh kalah, kan hilang tuh uangnya 1 miliar ya. Tapi ternyata yeah. dia masih punya tabungan lagi 1 miliar. Ini cuma mengandai-andai, tapi tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Ya sudah satu miliar lagi dia ikut programnya kita walaupun sekali lagi ya kita nggak menjanjikan keuntungan uh, setahun asumsi 20 persen walaupun kita 20%. tahu masih lebih lah <laughs> maka di tahun 2000 berapa tadi 2029 ya dia bisa nyalek iya, lagi bisa kan? nyalek lagi <laughs> <laughs> karena uangnya uangnya udah kembali tuh benar nggak pak Alpa? Iya benar, betul ya? betul pak. <laughs> Bahkan, bahkan sebenarnya lebih lah, lebih dari 20 persen. Walaupun sekali lagi kita nggak janji ya. Nah, tapi dari pengalaman tiga tahun terakhir yang uh, expert advisor yang Pak Alfa sudah jalankan, uh, ya lebih lah kalau 20 persen. Uh, ya yang saya lihat sih untuk dapat 50 sampai 70 persen mah tutup mata ya kalau saya lihat dari... Malah, malah habis pemilu pendaftarnya banyak Pak. Oh iya betul, betul, betul. Uh, seperti yang bulan lalu ya yang 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 kita se seminar ya eh iya luar biasa itu pendaftar habis bulan pemilu. lalu yang kita seminar tuh sebenarnya uh, setelah pemilu selesai ya iya setelah pemilu selesai pendaftarnya membludak pak wow. jauh dari biasanya ja jangan jangan <laughs> saya curiganya tuh yang seminar yang lalu hmm. yang ikut tuh <laughs> mungkin ada satu dua atau banyak ya caleg-caleg yang <laughs> yang sudah keluar uang banyak gitu ya terus uh, ya udahlah supaya uang saya kembali ya dia ngikut nah oke okay, yang itu intermeso lah ya tapi program ini bukan hanya untuk caleg-caleg yang kalah gitu ya itu kan cuman apa ya uh, bisa diaplikasikan ke sana nah 
apalagi nih yang menurut Pak Alfa yang bisa hmm, diterapkan untuk masyarakat awam? Kalau tadi kan intermezzo ya soal caleg. Apa nih Pak kira-kira? Ya artinya mungkin bagi teman-teman yang artinya mau investasi jangka panjang atau mau sekedar menabung jangka panjang ya. Uh, artinya untuk uh, apa namanya menginvestasikan uh, pasif income ceritanya. Karena kan kita kan menggunakan expert advisor ini kan kita sudah tidak semuanya kan serba otomatis. Kita sudah tidak menggunakan lagi uh, ini apa namanya pikiran kita karena semua kan sudah diatur oleh expert advisor gitu loh. Nah seperti itu kan uh, apalagi ya sama halnya kalau kita naruh duit di bank kita deposito kan itu kan kita tinggal tunggu aja tiap bulan uh, duitnya datang seperti itu cuma ya penting juga diketahui setiap orang bahwa tetap ada namanya manajemen resiko ya. gitu ya. karena bisnis apapun itu ada resikonya termasuk nyalek juga ada resiko <laughs> seperti itu ya, 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 ya. nah uh... Memang benar kalau orang yang hmm, apa ya, yang not risk taker ya, yang bukan uh, berani ngambil resiko, mereka selalu pilihnya kalau nggak tabungan deposito ya. Iya betul. Itu dianggap itu udah paling aman dah. Walaupun kita tahu tabungan atau deposito itu paling setahun bunganya 3% persen gitu ya. Pak, pada iya. inflasi aja bisa lebih dari 3% persen itu. Artinya. Kalau dia taruh uangnya di tabungan atau deposito, sebenarnya meskipun dia terima bunga itu lebih kecil dari inflasi, inflasi tahunan. Artinya uangnya tergerus itu, uangnya tergerus. Nah biasanya orang yang agak lebih berani dia taruh uang di saham. Tapi kan orang kalau mau trading di saham, oke okay lah kita nggak bilang trading deh ya, dia invest di saham, dia nabung saham, ya kan? Saham kan juga ada resiko. Bisa yang saham dia pikir bagus. Tapi begitu akhir tahun dia mal, malah jeblok gitu kan, malah dia enggak dapat apa profit ya kan, dia beli di awal tahun seribu begitu akhir tahun jadi cuma 800. akhirnya kan bukannya profit gitu ya. Nah makanya selain nabung saham ada yang namanya trading saham. Nah yang trading saham juga ada resiko kalau dia nggak ngerti naik turunnya saham kapan masuk kapan kuat sama aja. Nah kalau trading forex menurut saya juga Kira-kira sama, menurut Pak Alfa gimana? Iya, cuma bedanya kan kalau trading forex ini menggunakan leverage, Pak. Nah, ya. Itu bedanya. Kalau di saham kan mungkin leverage-nya ada semacam kayak dana pinjaman gitu ya. Hmm. Dana pinjaman. Cuma dana pinjamannya setahu saya itu paling dua kali dua kali dari modal. Mungkin paling satu banding tiga. Nah, yang di bedanya di forex itu leverage-nya itu bisa sampai satu banding 500 gitu. Jadi bisa... Artinya kita bisa menggunakan 500 kali lipat dari modal kita. Nah, oh, jadi iya, di sini iya. sangat penting kita iya. memahami itu. Jadi, kalau kita menggunakan 500 kali lipat dari modal kita, berarti potensi profitnya juga 500 kali lipat. Nah, iya. Tetapi jangan salah kalau potensi profit 500 kali lipat, pasti di belakangnya juga ada potensi kerugian 500 kali lipat. Ya, iya. kurang lebih seperti itu. Betul. Makanya kan uh, orang bilang bahwa pergerakan di forex itu bisa bikin uang habis ya karena itu menggunakan leverage itu jadi ya. kalau kita tidak memahami penggunaan leverage dan tidak mengatur money management dengan benar ya sudah pasti kita akan terjun bebas ya, ya. itu di forex jadi dengan uh, leverage yang ada di trading forex intinya dengan uang yang nggak terlalu besar kita bisa misalkan dengan leverage satu banding uh, 500 leverage so kan bahasa Indonesia-nya kan daya ungkit ya jadi diungkit 500 kali lipat dengan uang kecil tapi bisa bertransaksi sekira-kira ini bahasa awamnya 500 kali lipat sehingga punya potensi untung besar tapi kalau salah langkah ruginya juga besar itu Betul. itulah yang membuat orang melihat trading forex ini sangat beresiko tinggi ya betul juga sih ya apapun juga punya resiko tadi nyalek juga ada resiko bikin restoran juga ada resiko pergi yeah. kerja naik ojek bisa kesenggol <laughs> bawa mobil mobil juga apapun sebenarnya bisa kesenggol gitu ya atau bisa ada resiko yeah. nah yeah. kembali lagi uh, trading forex tadi dengan hubungannya uh, leverage nah di sini dengan adanya expert advisor-nya Bedek Cerdas, kan eh, orang itu 
nggak perlu punya pengetahuan seperti udah expert banget seperti Pak Alfa yang sudah trading sampai 10 tahun gitu ya. Kalau orang yang yeah. baru masuk, taruhlah dia pernah belajar kursus uh, soal apa trading, dia masuk pun sering jebol juga gitu ya. Nah, yeah, yeah. EA ini kan orang ini kan tinggal apa namanya buka akun di broker kita kerjasama dengan Monex gitu ya. Kemudian EA ini yang bekerja buat dia. Jadi ketika dia tidur, misalnya tiba-tiba robotnya melihat ada peluang di jam 1 gitu ya. Nanti robot yang kerja kan kira-kira gitu. Benar benar nggak? Iya. Gitu, benar kan? benar. Jadi jadi expert advisor ini uh, ya sama halnya kalau kita reksadana pak. Reksadana hmm. kan juga kita kan taruh duit kan diatur oleh manajer investasi. Ya. Nah, jadi manajer investasi kita tinggal terima laporannya. Oh bulan ini kita profit berapa? Kita ada loss berapa kan? Reksadana ya. kan begitu, Pak. Kadang naik, kadang turun. Jadi, dalam bulan tertentu juga bisa mengalami loss seperti itu. Jadi, ya sama. Export advisor ini juga sama, ibaratnya manajer investasi di reksadana. Kayak gitu, Pak. Manajer investasi di, di trading forex, maksudnya? Eh, iya. Maksudnya ya. kayak manajer investasi di reksadana. Nah, gitu. reksadana iya. nah betul. Ya, Jadi, ya. Banyak orang yang merasa, ah, aku kalau di reksadana aman, ah. Karena gini, uh, setahu saya seperti yang Pak Alfa bilang, ketika kita masuk reksadana A misalnya, kita memang dikasih tahu reksadana A itu misalnya kombinasi saham dan penghasilan tetap misalnya ya. Nah, sahamnya infrastruktur, perbankan, telekomunikasi misalnya. Tapi kita pada setiap saat kita nggak tahu tuh manajer investasi kita lagi beli saham infrastruktur lebih banyak atau saham perbankan yang lebih banyak. Iya, kita cuma reportnya aja yang kita terima. Nah, cuma iya. dikasih report, eh bulan ini dengan komposisi saham seperti ini untungnya segini gitu ya. Sehingga akhir tahun iya. untungannya begini. Nah sebenarnya bisa nggak kalau saya bilang eh ah, bebek cerdas ini ya kira-kira sebenarnya kerjanya yang mirip-mirip dengan manajer investasi di reksadana kan. Yang penting bisa. orang, tapi kelebihannya ini kalau saya lihat At any second, pada setiap detik, si pengguna jasa ekspor bisa lihat kan, ini si robotnya ini, ya kalau orang bilang robot Transaksinya robot, apa? Iya, lagi pasang yeah. posisi apa gitu ya. Sedangkan kalau kita reksadana, yeah. kita nggak tahu tuh. Betul. Tahu. Itu bedanya Padahal... Pak di situ. Hah? Ya, kan? Bedanya di situ. Jadi, ah, bedanya di situ. Kalaupun misalnya orang itu profit dalam bulan itu 10%, Terus reksadanya melapor cuma 2%, dia bisa nggak aja, tahu. Pak. Iya. Kita ya, nggak kita tahu. Kita bukan bilang kita bukan bilang reksadana jahat ya, tapi kan kita kan uh, sistem percaya. Dia misalnya yeah. hari ini uh, saham infrastruktur jelek, dia lepas, dia beli saham perbankan, kita nggak tahu. Kemudian akhir bulan untungnya misalnya ini contoh kan ini bisa terjadi ya. Walaupun tidak menuduh. Harusnya untungnya 5%. Tapi dia kasih bilang 4%, bagaimana kita tahu? Benar nggak? Iya, betul. Nah, sedangkan betul, kalau betul. yang di trading forex ini, yang menggunakan expert advisor bebek cerdas, dia bisa monitor dari HP, kan? Pakai MT4, ya. Dia bisa... Anytime. At any time. Wih, ini ternyata dia beli US dollar terhadap yen, misalnya, gitu kan? Oh, dia jual uh, GBP terhadap USD, misalnya. Dia bisa tahu. Eh, yang ini untung, yeah. tapi yang itu loss misalnya. Baik untung yeah. atau ruginya pun, dia bisa lihat, kan? Iya. Yeah. Di, di dalam genggaman. Benar, ya? Sehingga betul, betul, Pak. hariannya pun dia bisa pantau. Benar, ya? Betul, betul, Pak. Dan nah, memang uh, hasilnya juga lebih bagus dibandingkan reksadana. Iya. Yeah. Uh, saya nggak tahu, ya. Saya belum pernah dengar reksadana yang saat, ada sih, saya pernah tahu satu. Cuman, cuman sekali-sekalinya aja misalnya dia menghasilkan profit satu tahun di eh, 30%. Agak jarang. Yang saya dengar biasanya 15, 20 gitu ya. Tapi kalau ini, wah luar biasa. Tetapi kuncinya satu, kalau Anda mau sukses di eh, trading forex, ya Anda harus belajar. Ya kan, kalau Pak Alfa ini kan dia udah 10 tahun. Nah, kita ini tanggal berapa Pak? Tanggal 28 ya? 28. Tanggal 28 ya. itu hari Kamis ya? Iya. 
Pan hari Kamis kita ada seminar nih kita ada seminar di kita ada dua ada dua jenis seminar ada seminar yang on site di kantornya Monex anda bisa lihat di sini ya anda untuk daftarnya kalau anda ada di luar kota bukan ada di Jakarta anda bisa daftar juga secara apa minta seminarnya online nah Bagi Anda yang berminat ya di sini dikasih tahu caranya ya. Anda kirim misalnya nama Anda ini contoh nih nama Anda Budi. Anda ketik Budi kirim eh, tunggu kalau Anda maunya on site Anda ketik Budi spasi on site. Kirim ke 0821 kirim WA. Nah, nanti bagian pendaftaran kita akan uh, meregistrasi Anda. Kalau itu Anda mau on-site, tapi kalau Anda mau online, Anda ketik kalau nama Anda Budi, Anda ketik Budi, spasi online, kirim ke 0821-100-170. Tapi kalau nama Anda Badu, ya Anda ketik Badu. Ini kan cuma contoh. Sebabnya yang lalu-lalu orang ada beberapa yang registrasi ketiknya Budi juga, padahal namanya bukan Budi. Oke okay, Pak Alfa. Apalagi nih yang yang menarik dari eh, trading forex dengan menggunakan expert advisor. Yang saya tahu nih, tolong di, dikoreksi atau ditambahkan. Bagi orang yang belum pengalaman, misalnya dia trading forex kalah gitu, begitu dia kalah atau loss gitu istilahnya ya, nggak untung lah. Dia panas gitu ya, dia panas dia gandakan lagi ke ininya. Istilahnya dia nggak bisa tahan emosi, itu kan yang membuat orang banyak yang loss ya di trading forex ya. Sebenarnya trading saham pun sama lah. Itu yang namanya mengelola uang, money management, mengelola emosi. Nah, kalau dengan EA ini kan secara teori, itu kan bisa dihandle sama EA-nya. Gimana uh, penjelasannya, Pak? Iya, betul. Jadi faktor utama sebenarnya banyak orang loss ya karena psikologi. mau melakukan uh, revenge, balas dendam kan, karena hmm. kemarin sudah loss, akhirnya dilipat lagi loadnya, dilipat lagi dan seterusnya. Nah itu yang banyak orang uh, banyak banyak yang membuat orang loss di situ karena melakukan revenge. Nah, makanya oleh sebab itu kita menggunakan expert advisor karena expert advisor ini kan sudah otomatis, jadi sudah ada logiknya dan kita tidak perlu lagi melakukan intervensi gitu. Jadi semua sudah diatur oleh expert advisor. Jadi tidak terpengaruh lagi dengan psikologi dan sebagainya. Dia tidak ada istilah reverse karena semua sudah ada logiknya masing-masing. Jadi ya. semua sudah by system. Begitu. Ya. Oke. Okay. Nanti di seminarnya kalau nggak salah nanti Pak Alfa juga akan nunjukin ya bagaimana sebabnya kan bukan Pak Alfa aja nih yang menawarkan jasa EA dalam hal ini yang namanya bebek cerdas. Di luaran juga banyak sih beberapa orang yang menawarkan jasa expert advisor gitu ya. Tapi nanti di seminar dikasih tahu ya bagaimana untuk mengecek expert advisor itu uh, bukan tipu-tipu atau ini original atau ini genuine gitu lah ya. Sebabnya kan banyak uh, saya juga lihat di luar eh saya punya EA nih ya. Ini sehari bisa 10%. Wah, ngalahin net 89 tuh sehari bisa 10%. Kalau sehari 10%, sebulan aja sudah 200%. setahun 2000% iya. masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal lah gitu ya. Itu satu. Terus bagaimana <laughs> kita ngeceknya? Dia sudah dijalankan berapa lama? Itu ada caranya ya nanti waktu di seminar uh, dikasih tahu. Apalagi nih Pak Alfa yang menarik dari nanti seminarnya yang tanggal 28 ini. Kira-kira. Ya. Ini cukup menarik ya karena bulan lalu kan banyak sekali pendaftar ya. ya. Mungkin nggak tahu ini apa karena caleg atau apa gitu. Ya, nah. mungkin uh, mumpung kita masih suasana pemilu ya buat para caleg yang ingin ingin uh, apa mengembalikan dananya ya. Siapa tahu mau mendaftar lagi di 2029, nah bisa jadi salah satu pilihan ya untuk mengikuti bebek cerdas ini. Gitu. Ya, sebenarnya bukan hanya untuk caleg ya buat karena yang ngikut di kita ternyata ada juga ibu-ibu rumah tangga gitu ya yang kasarnya mungkin <laughs> ah, ini nggak tahu ini ya ini dugaan saya ya. Mungkin dia dapat uang bulanan dari suaminya gitu ya. Terus bingung gitu. Mau taruh di bank cuma 3% setahun gitu ya. Begitu dengar kita punya seminar, ngikut gitu. Itu banyak juga loh ternyata ibu-ibu rumah tangga ya. 
Wah, iya itu, betul. yang itu benar-benar uh, menarik. Dan kita juga punya grup ya, grup WA. Nah itu setiap kali uh, EA-nya cetak profit, kita bilang, wah bebek kita bertelur nih. Wah itu pad pada senang tuh. Nah, jadi buat Anda semua ya, yang mau belajar ya, mau tahu lebih lanjut, nah di bawah ini kan sudah saya taruh ya, link-nya kalau Anda yang mau ikut seminar. Seminarnya gratis. Benar-benar gratis. Bagi Anda yang di Jakarta, saya sarankan Anda ikut yang on-site di kantornya Monek. Sehingga Anda tahu, oh ini loh kantornya bagus loh, gini-gini gitu ya. Dan, kan masing bulan puasa nih ya, tanggal 28 ini masing bulan Ramadan nih ya. Itu ada buka puasa bersama dulu. <laughs> Bagaimana nih? Ya, udah seminarnya gratis. Sebelum mulai, kita buka puasa dulu. Barang-barang. Di mana coba? Dan ini nggak ada komitmen. Anda dengar seminar Pak Alfa dan saya juga nanti bicara di situ. Ah, ini nggak bagus. Ya sudah, Anda pulang aja. Kan lumayan dapat buka puasa gratis kan. <laughs> ada takjil, ada apa gitu kan. Kita nggak pernah maksa orang. Kita cuma presentasi. Kalau Anda merasa cocok, bagus. Karena belum tentu semua orang cocok gitu. Wah, nggak ah. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Kita nggak pernah... Nguber-nguber orang. Jadi dijamin nih ya. Ini seminar hanya sharing. Kalau Anda tertarik Anda ikut. Kita bukannya seperti sales mobil. <laughs> Mohon maaf ya kalau ada yang sales mobil ya. Di telepon itu. Oh ya dong Pak ini test drive. Wah, waduh pokoknya. Atau sales asuransi. Ya saya bukan bilang orang sales asuransi jelek sih ya. Terus diteleponin terus. Udah lupa besok mati lu. <laughs> Atau sales MLM. <laughs> Nggak ada. Kita presentasi sekali. Paling cuma kita tanya sekali, gimana Bu Pak tertariknya? Kalau Bapak bilang nggak tertarik, nggak akan kita telepon lagi. Jadi nggak usah khawatir. ya Tapi yang menarik kalau di Jakarta, saran saya ikut yang on-site. Bisa buka puasa bareng-bareng. Tapi kalau Anda di luar kota, ya ya Anda bisa secara on-site. Jadi itu saja ya uh, dari saya. Uh, mungkin Pak Alfa mau menambahkan? Ya, saya kira itu mudah-mudahan uh, semua bisa uh, merasakan manfaat dari bebek cerdas, ya. ya. Oke, okay. jadi sekali lagi ini kalau mau daftar ada di sini ya. Anda lihat uh, di deskripsi video saya juga ada. Jadi itu saja. Semoga ini uh, boleh menambah wawasan anda semua, mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan lebih cerdas. Seperti biasa. Terima kasih.